欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战的衣品很差劲，路人不敢苟同，粉丝把我逗乐了。众所周知，肖战的穿搭一直都是很出圈的。不说参加晚会和活动时走红毯的服装穿搭是多么高级、庄重、大气，就单论他的日常穿搭，那也是舒适帅气，让人争相模仿的。关注过肖战的人都知道，别看他做公益的时候大方的很，但是对自己的生活还是很节俭的。好多时候，一件衣服穿了好几年却依然在穿，而且还洗得很干净。他是设计师出身。有自己的敏锐眼光和审美搭配，日常生活里的私服都是舒适、自然而不失帅气。而无意间居然看到了一个说肖战人帅，但衣品真的很差劲啊的文案，真的不得不说，每个人的审美各不相同，审美标准也是天差的别呀。看到文案下面的评论里有网友说了这样一句话，不予反驳。但是肖战的衣品在我们大多数普通人眼里算是极好的，而这句评论我也点了赞，因为与我观点相同。看着文案下面五花八门的评论，又当真觉得大众的审美其实还是相通的。也许在肖战粉丝的眼里，肖战哪哪都好，好的程度有一些滤镜成分，但对于大多普通路人来说，肖战也是帅气的，衣品也是不错的。比如在燃烧时期，肖战就有很多叠穿的穿衣搭配。虽然好几件衣服叠着穿，甚至还会把外套扎进裤腰里，但就是给人不繁琐，很帅气，还充满了少年感。包括他的很多走机场造型也是十分养眼。记得以前金星老师在节目里说过，一个明星要是衣服穿得很随意，甚至好几天都是同一身衣服。还经常穿拖鞋赶飞机，那说明是真火。因为赶时间转场，没有那么多时间换衣服化妆。如果一个明星在机场穿的光鲜亮丽，最近也没有什么相关的工作消息，基本上就是太闲了没有工作，才来机场摆拍增加曝光率的。虽然金星老师说的很直白，但也是事实所在了。而肖战呢？在私服穿搭上，虽然不是一味的要求光鲜亮丽，却一直都是有着自己的独特审美的。同时，肖战又是一个很自律、对自己要求很高的人。作为一名公众人物，他会更加注意自己的一言一行，为喜欢他的人树立好的榜样。狗子带头澄清，关于肖战的 CP 一概是假的。这几年，随着肖战的热度越来越高，大家对肖战的很多问题也越来越关注了，包括一些黑粉也开始无孔不入的针对他。之前，肖战还曾经历了227事件，其实了解过这个事件的人都知道，肖战是经得住检验的。如今，肖战变得更加谨慎了，甚至狗子都带头帮他辟谣绯闻恋情，粉丝们也很无奈，优秀的事业型帅哥罢了。之前大家一直都往转肖战和李沁在一起，二人之前合作过很多次，前不久还合作了《梦中的那片海》。因为两人之前多次合作，所以这一次的拍摄还算顺利，两人合作的也越来越默契了。二人之所以敢合作这么多次，也能够证明他们之间是没有问题的。而且前不久狗子们聚在一起，也曾讨论过肖战的恋情。他们都直接为肖战辟谣说肖战是没有恋情的。随着肖战热度越来越高，肖战被溜的次数也越来越多了。每一次有新剧想要试水的时候，肖战绝对是第一人。因为肖战本身的热度比较高，如果作品能够和他扯上关系，自然热度也会上升了。而且真的能够合作肖战的话，可以说百利而无一害。但其实目前肖战确定的待播剧只有两部，分别是《梦中的那片海》和《玉骨遥》。这两部剧都已经正式杀青了，接下来就坐等播出了。这一段时间，狗子每一次拍到肖战的时候，画风都非常清奇，没有恋情，没有负面新闻，有的只是肖战一个吃火锅
，还傻傻的穿了一件白色 T 恤，有的只是肖战一个人散步，看起来真的很自在。面对这样的肖战，狗子真的会无奈。现在狗子已经主动出来澄清，直接喊话，凡是和肖战相关的 CP 都是假的，即使是问肖战本人也没用。从狗子的话中都能够看出很无奈的，而粉丝们自然是更加安心了。肖战只不过是一个事业型的帅哥罢了，真的很难有机会忙其他的事情。肖战这几年进步很多，和他刚出道的时候对比，肖战真的成长了。他是属于大器晚成的，虽然他的走红存在运气的成分，但是如果他之前没有努力，没有做好准备，那么他也不可能一路走到今天。流量时代开始之后，一夜爆红的艺人有太多。或者一开始大家都以为自己掌握的流量密码，但是真正能够一直把握流量的艺人真的太少了。这么多年以来，肖战真的做到了，他一路稳扎稳打的进步着。对于自身，他能够做到查漏补缺，被质疑的地方他也会主动改正。如今的肖战曾经过大规模的审视，没有产生任何负面的影响。这么久以来，他也一直都坚持严于律己。这样的肖战真的值得被爱，粉丝们一路追随到现在，也期待未来更好的肖战。豆瓣高评 7.7 搭档完赵丽颖后，罗晋又带来一部口碑大作，阵容很强。赵丽颖主演的《幸福到万家》已经正式完结，豆瓣 7.0 分的口碑也能看出大家对该片的一个认可。不过最后结局的那几集让人看得有点郁闷。而且剧情的逻辑也有点不周密。赵丽颖饰演的和幸福说创业就创业，虽然验证了之前所说的还是在万家庄起飞，但一回到农村就变成了超级精英。不光众筹两百万非常简单，他本人更是一下子成了精通酒店管理和运营的高端人士。这剧情的节奏是真的有点快，好像他在城里也没学这些知识。怎么在编剧眼里出了一趟城就成了脱胎换骨？这变化大的有点让人不敢相信。7.0 分的口碑不知道还会不会降，但负责任的说，《幸福到万家》能火都是赵丽颖的号召力在支撑，再加上郑晓龙指导，罗晋、刘威等实力派的参演，才有了该剧独一无二的热度和传播影响力。但说实话，这剧不值这个分。赵丽颖的演技表现也真的一般，无奈说实话的人太少了，给人的错觉就是赵丽颖演技厉害，一直巅峰。不可否认的是赵丽颖的号召力，但演技我从不觉得她是出类拔萃的。罗晋在《幸福到万家》中的戏份不算多，和女主也没什么感情上的交集，这一点倒是让不少观众感到遗憾，觉得罗晋这个男主有点名不副实。但是。这并不妨碍罗晋的事业进步。搭档完赵丽颖后，罗晋又带来一部口碑大作《庭外》。该剧豆瓣评分高达 7.7 而且他是这部新剧的绝对主角。该剧演员阵容很强，戏骨也多，再加上爆棚的口碑，完全有望成为这个暑期的悬疑爆款。严格来讲，《庭外》是一个系列剧，包括了《盲区》和《落水者》两个篇章。其中，《盲区》的第一男主是夏雨。罗晋则是《落水者》的第一主演，在这两个篇章中，两人都有交集互动，他们之间的一个演技碰撞也非常有意思。演技表现上，罗晋很稳，夏雨则表现得很轻松。尤其在第一个篇章中，夏雨饰演的鲁南虽然麻烦不断，但他的头脑清晰、神情坦然，饰演压力那么大的角色，却能做到轻松面对。影帝级别的演技还真是让人折服。第二个篇章中，罗晋饰演的乔少廷就没这么好运了。在代理一桩离奇无师案刑事案件时，被陷害成为犯罪嫌疑人，跌入人生至暗时刻。不过，在他调查案件真相的时候，有新的伙伴进来帮他，倒也不算是孤家寡人。第二个篇章的故事正在继续，而且就盲区呈现的口碑来看，《落水者》的质量势必不差，再加上强大的演员阵容。该剧还真有可能成为今年悬疑剧的王牌标兵。演员阵容上，除了夏雨和罗晋这两位实力派，该剧还集结了李光洁、李宗翰、张凌心、万熙、高叶
、焦俊艳等实力派演员，也算是这个暑期难得一见的实力派聚集地。盲区的故事已经完结，落水者的故事正在继续。这个暑期好剧不断，等你来看。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。